Thanks, friends. Once again, I'm going to talk about this. X96 Qmax All Winner H616 Yandro TV Box I'm going to talk about this. ഈ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു നീല റിമോട്ടുണ്ട് നീല റിമോട്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പവർ കോഡ് എച്ച് ഡി എം എ കേബിള് എന്നിവയൊക്കെ ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അൺബോക്സ് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ എക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് ക്യൂ മാക്സ് റിമോട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റിമോട്ടാണ് എച്ച് ഡി എം കേബിൾ ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പവർ കോഡ് നമ്മുടെ കൺട്രി കോഡ് ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ അലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് വരുത്തിയാണ് ഇത് ഈ സാധനം ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര വർഷം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അടുത്താകാൻ പോകുന്നു ഇത് ഈ റേഞ്ചിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആകാൻ കിട്ടാവുന്നതിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സാധനമാണിത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സാണിത് ഞാനിത് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷം അടുത്തായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് എനിക്ക് ഇത് നല്ല പെർഫോമൻസാണ് ഇപ്പോഴും തരുന്ന തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന നല്ല ഒരു അവൈലബിളായ ഒരു നല്ല റിവ്യൂ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാണണം ഇത് ഞാൻ ഓണാക്കുവാൻ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് മാക്സ് എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നുള്ളൊരു നല്ല മനോഹരമായ കളറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വന്ന് ആൻഡ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇത് സ്മാർട്ട് ബോക്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഡിസൈ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ പ്ലേ സ്റ്റോർ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ആപ്പുകൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്താൽ വൈഫൈമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വെയറൊക്കെ വന്ന് സോഫ്റ്റ് വെയറുകൾ വന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റിന് കൊടുത്ത് വെക്കുക അപ്ഡേറ്റ് ആദ്യം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കോളും വൈഫൈമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കമ്പനി അഡ്വൈസറുടെ സ്പീച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് വരാം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് Mouse pointer settings CEC options Audio output options and audio pass through options There is no root switch hardware monitor settings built-in screen rotation setting or Dolby and DTS audio output options In the app section these are all the apps that come pre-installed Something to take note of is that they have included a camera app and I'll be connecting a webcam to see if it works because there were a few viewers who were asking about webcam compatibility on TV boxes. So it looks as if this may be one of the boxes that can perform this function. So I'll install the rest of apps needed to complete my review and continue. So I'm back and before I continue I was prompted again with two more firmware updates that I completed successfully which is a good sign. However, none of the updates added any of the missing features I highlighted a while ago. Another thing I would like to bring to your attention is that the operating system used in this box is Android TV OS with a custom launcher skin. Here you can see the Android TV OS version of the Google Play Store and I've checked all of the other features and they are consistent with Android TV OS. So first, let's take a look at its system and hardware information. And the system information shows that the model is the X96Q Max Pro and here you can see the model of the main board used in this box. It comes with 4 GB of DDR3 RAM and 32 GB of internal storage with Bluetooth 5.0 support and all of this is a 616 which is a 64-bit Cortex A53 processor with a CPU clock speed of 1.5 GHz configured in 32-bit mode. It only has support for 32-bit ABIs which limits it to 32-bit applications. 
Its display is powered by the Mali G31 graphics processor with a refresh rate of 60Hz and open GLES version 3.2 which is good for gaming. The box has dual band Wi-Fi support and the 5GHz band is supported. The operating system is Android 10Q and below here it shows that the box is rooted but that is incorrect as you will see when I run the root checker app. The box runs around 70 degrees Celsius on the normal activities which is one of the features of the Allwinner H616 but I will monitor it during 3D gaming to see how high it increases. The box comes with a long list of decoders for the playback of HD that's it for system and hardware information and now let's take a look at some benchmarks. First the results of its RAM copy speed and its internal storage read and write speeds. The X96 Q Max has a RAM copy speed of 2818 MB per second. Its internal storage has a read speed of 121 MB per second and its write speed did not give a reading. These scores signal that it falls within the budget category but I'll wait for the rest of the results before making a determination. In the Wi-Fi and Ethernet LAN speed test, the results show that the X96 Q Max has maximum bandwidth on the 5 GHz band and on the LAN port. The 2.4 GHz band fell below by 47%, so for maximum bandwidth, use the 5 GHz band and the LAN port. But that doesn't mean the 2.4 GHz band won't perform well if your network is 50 megabits per second or lower. Next I show the results of the Antutu benchmark. In this test, the box got a score of 55,978. This is surely not the lowest score I've seen and we'll see in a moment where it places on the chart. And next is the results of the Geekbench 4 CPU benchmark. In this test, the box got a score of 540 single core and 1184 multi core. These are not very high scores, they are consistent with boxes that fall within the budget category. The final scores are the results of the 3 Mark Gamers Bench GPU benchmark. In this test, the box got a score of 3894 in the iStorm Extreme test and 388 in the Slingshot test. These are some low scores and combined with the rest of scores, it confirms that this box falls within the budget category. And with that said, let's now see where it places on the rankings chart. So the scores are in and the X96 Q Max is at position number 27 in reference to Antutu benchmark scores and it falls right alongside the rest of all winner boxes in the budget category. The one thing I see they got correct is the price. So if you are on a budget and need a TV box for basic streaming of movies and TV shows, you can get the X96 Q Max for as low as $29.99. Testing its features, I first installed an alternative launcher and it works, but you have to be mindful that this is Android TV OS, which means you will have to sideload most of the apps that you would usually use on your mobile version. This is the ADW Launcher 2 and it works with all features working such as long click menu pop-ups and drag and drop shortcuts. You can also install the custom wallpaper, but you would also have to sideload one of your choice. I installed the root checker app and it shows that the box is not rooted. Also, there is no root switch feature in this box. The DRM information shows that you have Google Widevine Level 3 with no HDCP protection. This means that Netflix, Amazon Prime Video and other premium streaming services will only play in basic 480p quality. This comes with Miracast and I was able to successfully cast my mobile phone to the box. This box comes with a camera feature, so I connected my webcam to the box and it works. So for those interested in using their webcams for Skype and other social media platforms, you will be pleased to know that webcams work on this box. For watching movies and TV shows, the box comes pre-installed with Netflix, but it shows in basic 480p quality only due to the lack of DRM support, whether you have a premium subscription or not. The Android TV version of YouTube, which is the official version of YouTube for this operating system, can only play up to 1080p quality on this box.
4K video samples played ok, HDR display support. The VLC player did however play my Dolby Atmos and DTS audio videos. This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. For my final demonstration, I connected my Bluetooth gamepad to the box and I installed the game Real Racing 3 and a temperature monitor app to test its graphics rendering performance and to monitor for overheating at the same time. And surprisingly, the box did not overheat. This is the box. This is the box. This is the This is the box. This is the box. This is the